বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের অষ্টম শ্রেণীর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো অষ্টম শ্রেণীর পরিবেশ ও বিজ্ঞান এর অন্তর্গত জীবন বিজ্ঞান সাজেশন অর্থাৎ থার্ড ইউনিট টেস্ট বা ফাইনাল এক্সাম বা থার্ড সেমিস্টার ইভালুয়েশন পরীক্ষায় জীবন বিজ্ঞান থেকে কি কি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে এবং তোমাদের মূল কি কি প্রশ্ন পড়তে হবে যেগুলো পড়লে তোমরা হানড্রেড পার্সেন্ট পরীক্ষায় সফল হতে পারবে তো সেই সমস্ত আলোচনা আজকের মূল ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরো গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো অষ্টম শ্রেণীর পরিবেশ ও বিজ্ঞান সাজেশন তার মধ্যে জীবন বিজ্ঞান তো এর আগে আমি তোমাদের ভৌত বিজ্ঞান বাংলা ইংরেজি ভূগোল ইতিহাস প্রত্যেকটি সাবজেক্ট দিয়ে দিয়েছি যারা দেখনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক দেখে নেবে সেখান থেকে কিন্তু প্রত্যেকটা সাবজেক্ট তোমরা পেয়ে যাবে তো আমরা আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো তোমরা যারা কিছুদিন পর থার্ড ইউনিট টেস্ট বা থার্ড সেমিস্টার ইভালুয়েশন বা ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য দেখো তোমাদের জীবন বিজ্ঞানে পঁয়ত্রিশ মার্ক থাকে এবং ভৌত বিজ্ঞানে পঁয়ত্রিশ মার্ক থাকে অর্থাৎ জীবন বিজ্ঞান এবং ভৌত বিজ্ঞান মিলে কিন্তু তোমাদের সত্তর মার্কের পরীক্ষা হয় তো আমি ভৌত বিজ্ঞানের সাজেশনটি এর আগে দিয়ে দিয়েছি এবং জীবন বিজ্ঞানে যে পঁয়ত্রিশ মার্ক থাকে সেই পঁয়ত্রিশ মার্কের মধ্যে তোমাদের প্রথমেই যেটা থাকে শর্ট কোয়েশ্চেন থাকে তার মধ্যে ডান স্তম্ভ বা আমস্তম্ভের মধ্যে মিল সঠিক উত্তরে ঠিক চিহ্ন শূন্য স্থানে পূরণ শুদ্ধ শুদ্ধ নির্ণয় এক কথায় উত্তর এই বিষয়গুলো কিন্তু তোমাদের থাকে যেগুলো কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেন এবার দেখো তোমাদের যেটা মূলত থাকে সেটা হলো টু মার্কস কোয়েশ্চেন থ্রি মার্কস কোয়েশ্চেন এবং ফাইভ মার্কস কোয়েশ্চেন তো টু মার্কসের কোয়েশ্চেন থ্রি মার্কস কোয়েশ্চেন এবং ফাইভ মার্কস কোয়েশ্চেন একটা কথা মনে রাখবে ওপেন ফাইভ মার্কসের প্রশ্ন খুবই কম হয় হয় না বলেই চলে মূলত তিন মার্ক এবং দু মার্কের প্রশ্নগুলোই বেশি পরিমাণে হয় এবং তার মধ্যেও আবার অতিরিক্ত পরিমাণে শর্ট অর্থাৎ এক মার্কের প্রশ্ন কিন্তু থাকে অর্থাৎ ওয়ান প্লাস ওয়ান টু আসতে পারে ওয়ান টু প্লাস ওয়ান থ্রি মার্ক আসতে পারে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান থ্রি আসতে পারে বা একটা কোয়েশ্চেন থ্রি আসতে পারে আবার ফাইভ মার্কসের যে প্রশ্ন রয়েছে সেটা কিন্তু ওয়ান প্লাস টু প্লাস টু ওয়ান প্লাস ফোর টু প্লাস থ্রি ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি এরকমভাবেও কিন্তু প্রশ্নগুলো আসতে পারে তো আমাদের মূল যে বিষয়টা সেটা হলো আমাদের শর্ট কোয়েশ্চেন ভালো করে পড়তে হবে এবং টু এবং থ্রি মার্কসের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে পড়তে হবে আর একটা মূল কথা দেখো যেহেতু আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা সেহেতু আমাদের প্রশ্ন কিন্তু ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট এবং সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট এবং থার্ড ইউনিট টেস্ট টোটাল যে পার্টটা আছে সম্পূর্ণ বইয়ের থেকেই প্রশ্নটা করা হবে যার জন্য কিন্তু আমি তোমাদের সামনে যে সাজেশনটা তুলে ধরবো এই সাজেশনটাতে কিন্তু টোটাল বইয়ের ওপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে যার জন্য সাজেশনটা একটু বড় এবং তোমাদের একটু বেশি পড়তেই হবে এবং তার মধ্যে তোমাদের আমি প্রথমেই বললাম যে একটু বড় হওয়ার কারণ এটাই যে এর মধ্যে ফার্স্ট ইউনিট এবং সেকেন্ড ইউনিট দুটো পার্টি কিন্তু জয়েন করা রয়েছে এবার আমরা চলে যাব মূল যে বিষয় সেই মূল বিষয় একদম প্রথম চলে যাবো দেখো টু মার্কস এবং থ্রি মার্কসের কোয়েশ্চেন বা এই যে পার্টটা দেবো এর মধ্যে শর্ট কোয়েশ্চেন রূপেও বা এক মার্কেও কিন্তু প্রশ্নগুলো আসতে পারে যেমন দেখো কিছু কিছু সংজ্ঞা বলো প্রথমে এই সংজ্ঞাগুলো অবশ্যই নোটস করে পড়ে ফেলবে কারণ এখান থেকে প্রশ্ন আসবে যেমন অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ কি রেড ডেটা বুক বলতে কী বোঝো আপৎকালীন হরমোন কাকে বলে অ্যান্টিফ্রিস প্রোটিন কি জোর কলম কি পলিকালচার কি মিথজীবিতা বলতে কী বোঝো অ্যালগাল ব্লুম কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমি তোমাদের বলে রাখলাম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু এই প্রশ্নটা মানে আসবে এরকম একটা ব্যাপার ইনস্টিটিউ এক্সিটু সংরক্ষণ এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান ট্যানিন অ্যান্টি ডায়াবেটিক হরমোন বলতে কী বোঝো অনাক্রমণতা কী টিকাকরণ বলতে কী বোঝো জরুরিকালীন হরমোন কি ডিএনএ কি প্লাঙ্কটন কি মুনফেস কি ইকোল ইকোলোকেশন কি তবাসির কি মাইসেলিয়াম কি ক্রিস্টি কি এইডস কি এপিআরই কি শাখা কলম কি ব্রয়লার কি শস্য আবর্তন কি নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ বলতে কী বোঝো আর একটা হলো কাইনোপ্লাজম কি তো ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা কিন্তু এই কটা জিনিসের তোমরা খুব ভালো করে পড়ে রাখবে আর একটা কথা আমি বলে রাখছি শুধুমাত্র সংজ্ঞা না যদি পারো তার সঙ্গে দুটো করে বৈশিষ্ট্য পড়ে রাখবে তাহলে কিন্তু একদম ওকে হয়ে যাবে এবার দেখো প্রথম ফার্স্ট ইউনিট টেস্টের আমি কিছু পার্ট বলবো তারপর সেকেন্ড এবং তারপর থার্ড ইউনিটের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো পরপর আমি যাচ্ছি সবগুলোই পড়বে ক্রোমোপ্লাস্টিডের কাজ লেখো বা কালা জ্বরের জীবাণুর নামগুলো কি ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণগুলো কী কী মিশ্র গ্রন্থির সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও উদ্ভিদকোষ ও প্রাণীকোষের পার্থক্য লেখো উদ্ভিদের ভাজক কলার কাজগুলি লেখো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তারপরে দেখো কী রয়েছে লাইসোজমকে আত্মঘাতী থলি বলে কেন প্রাইমর্ডিয়াল ইউট্
তারপরে দেখো কি রয়েছে ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো ফসল সঞ্চয় করে রাখার পদ্ধতিগুলো কি কি শ্রমিক মৌমাসিদের কাজগুলো আলোচনা করো তো এইবার হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ফাইনালের যে অংশটুকু তোমাদের রয়েছে সেই অংশটুকু থেকে দেখো প্রত্যেকটা পার্ট থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসবে আমি প্রথম থেকে বারবার বলছি প্রত্যেকটা পার্ট থেকে প্রশ্ন আসবে অর্থ এই প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন কিন্তু তোমাদের পড়তে হবে শ্রমিক মৌমাসির কাজ লেখো মেরুভল্লি করা কিভাবে মরুভূমিতে বেঁচে থাকে জোশুয়া ও পেঙ্গুইনের বৈশিষ্ট্য লেখো জ্বর হলে তাপমাত্রা কমাতে ঘৃত কুমারীর নির্যাস ব্যবহার করা হয় কেন সাগর কুসুম প্রাণীটির পাপড়ির মতো উপাঙ্গগুলির নাম কি কেলফ কি শকুন অবলপ্তির কারণ কি আয়ুসিয়েনের সম্পূর্ণ নাম কি এর কাজ কি বন ধ্বংসের ফলে কি কি সমস্যা হয় কোন হরমোনকে অ্যান্টিকেটোজেনিক হরমোন বলে কেন উদ্ভিদ কোষে আছে অথচ প্রাণী কোষে নেই এমন কোষাঙ্গানো নাম ও কাজ লেখো তারা মাছের শিকার করার পদ্ধতি আলোচনা করো তারপরে দেখো ইনসুলেশনের উৎস ও দুটি কাজ লেখো বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন কে মাটিতে আবদ্ধ করতে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা কিবা নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ যে পার্টটা আমি প্রথম বললাম ওটাই পুষ্পর্দা ও রায়বজমের কাজ লেখো শৈবাল ও ছত্রাকের মধ্যে পার্থক্য লেখো মরুভূমি শুষ্ক পরিবেশে বাস করার জন্য উদ্ভিদের মধ্যে দেখা যায় এমন বৈশ্য লেখো এই প্রশ্নটা খুবই ভালো করে পড়বে কারণ এটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমলকি নিম গাছ বা শাল হ্যাঁ বা নিম পাতা আর একটা কথা মনে রাখবে আম আমলকি নিম গাছ বা নিম পাতা বা শাল এর ব্যবহার লেখো রসুনকে কেন জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয় গোলমরিচের তীক্ষ্ণ স্বাদের জন্য দায়ী যৌগটির নাম কি শর্ট কোয়েশ্চেন স্নায়ুকলার কাজ কি ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের পার্থক্য লেখো তো তোমরা টু মার্কস এবং থ্রি মার্কসের জন্য এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই অবশ্যই ভালো করে পড়বে এরপরে অন্যান্য যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে এই প্রশ্নগুলো দেখো থ্রি এবং ফাইভ যে কোনো জায়গায় আসতে পারে এবার দেখো তোমাদের একটা ড্রয়িং কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষায় আসে তো আমি এখানে তোমাদের চারটে ড্রয়িং দিয়েছি তার মধ্যে একটি আদর্শ উদ্ভিদ কোষ বা প্রাণী কোষ মাইটোকন্ডে এবং নিউক্লিয়াসের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো এই প্রশ্নটা অবশ্যই করবে কারণ এর মধ্যে থেকে কিন্তু একটা কোশ্চেন পাবে পরে দেখো সমুদ্র জলে অমলত্ব বাড়ার কারণ কি সামুদ্রিক প্রাণীদের ওপর এর প্রভাব লেখো পরের কোশ্চেন দেখো জলকে দূষণমুক্ত করতে কচুরি পাতার কচু পাতার ভূমিকা কি শাল গাছের আঠা কি কাজে ব্যবহৃত হয় পরের কোশ্চেন জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের পদ্ধতি লেখো ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংসের কারণ কি বেল এর ঔষধি গুণাগুণগুলি লেখো বই করা ও অন্তক্ষরা গ্রন্থির পার্থক্য কি ভাইরাসকে অকোষীয় বলার কারণ কি পরের কোশ্চেন পিটুইটারি গ্রন্থির অবস্থান লেখো এই গ্রন্থি থেকে খরিত হরমোনগুলির কাজ কি তারপরে দেহে জল সংরক্ষণের জন্য উটের অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য লেখো সমুদ্র দূষণের কারণ কি উদ্ভিদ কোষ ও প্রাণী কোষের পার্থক্য লেখা দেখো প্রত্যেকটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট তোমরা কোনো কোশ্চেন বাদ দিও না যেহেতু ফাইনাল পরীক্ষা তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলোই কিন্তু আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি তারপরে দেখো খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ওষুধ প্রস্তুতিতে জীবাণুর ভূমিকা লেখো অ্যালগাল ব্লুম কি এর ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো আলোচনা করো কৃষিতে অনুজীবরা কিভাবে সাহায্য করে মরু অঞ্চলে বসবাসকারী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য লেখো দেখো এখানে ঘুরিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে মূলের বৈশিষ্ট্য লেখো কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য লেখো পাতায় বৈশিষ্ট্য লেখো এইভাবে কিন্তু আলাদা আলাদা তিনটে পাঠ করে পড়বে মূল কাণ্ড এবং পাতা তিনটে পাঠ করে পড়বে তাহলে কিন্তু অবশ্যই পারবে তারপরে দেখো অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির পার্থক্য লেখো কোন হরমোন গ্লাইকোজেন সঞ্চয়ে সাহায্য করে হরমোনটির উৎস লেখো বন ধ্বংসের ফলাফল লেখো ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের পার্থক্য লেখো শৈবাল ও ছত্রাকের মধ্যে পার্থক্য লেখো সিট্রোনেলা কি গন্ডারের কোন অভ্যাসের সুযোগে চোরা শিকারি তাদের শিকার করে ক্যাঙ্গারুর ইঁদুর কাকে বলা হয় ওজন স্তরে ঘনত্ব ক্রমশ কমে যাচ্ছে কেন এর জীবের ওপর এর প্রভাব আলোচনা করো তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাইভ মার্কস এই যে লাস্টে যে প্রশ্নগুলো দিলাম এগুলো কিন্তু ফাইভ মার্কস বা থ্রি মার্কস আমি লিখেই দিয়েছি তোমাদের থ্রি অবলিক ফাইভ মানে যে কোনো মার্কে কিন্তু আসতে পারে অতএব প্রত্যেকটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট তো টোটাল যে বিষয়গুলো আমি তোমাদের বললাম তোমরা এইগুলো খাতায় প্রথমে লিখে নাও তারপর টোটাল অ্যান্সারগুলো কমপ্লিট করে ফেলো এবং তারপর ধীরে ধীরে সেগুলো পড়ে ফেলো একদম হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তোমরা কিন্তু এখান থেকে কমন পাবে আর শর্ট কোশ্চেন মানুষের জন্য আমি পরবর্তীতে আর একটা ভিডিও তোমাদের যথারীতি করে দিই এবার আমি সেটা করে দেবো কিছুদিন পর তো আজকের আলোচনা নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মধ্যে এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ